Bonjour à tous, de Lumière pour Cinémaniax, c'est pour Facebook, pour Twitter, pour YouTube, pour Twitch maintenant. Et j'ai avec moi Frank, Primetime Perron. Frank, ça va? Salut mon Denis, ça va bien toi? Yes, aujourd'hui on, on, on va parler d'un paquet de sujets. Mais c'est surtout ouais. toi qui vas m'amener les sujets, c'est ça que j'aime faire parce que moi de mon côté, tu sais, j'ai tous les épisodes qu'on fait à chaque jour ou de temps ouais. à autre, là, euh, aléatoirement, puis... Euh, mais là, je me, je, me, je me libère le problème de la logistique. Toi, tu m'amènes les sujets, puis moi, je vais collaborer avec toi d'un sens en faisant ça. Fait Comme d'habitude, mon Denis. Ouais. Fait que tu y vas à ton rythme, tu me parles de ce que tu veux, puis je vais commenter, planter tous les films que tu vas me parler. Parfait. <rire> <rire> ah, des fois, on est capable d'avoir un film qu'on qu qu aime les deux. Ça arrive, ça ouais. arrive. Ouais. Bon, parfait. Fait que euh, tu veux que je commence ou... Euh, oui, vas-y, vas-y. Vas ben, okay, ben, bon. Peut-être juste te dire, peut-être, euh, euh, rapido presto, là, je sais pas si tu as ouais. vu les commentaires de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, mais ça a l'air que c'est écœurant comme film, le, le, okay. le prochain Marvel. Je sais que t'es pas un gros fan de Marvel comme moi, mais euh, je sais pas si t'as vu ou lu euh, les... Euh, les non, j'ai pas, pas lu, mais... Réactions, là. Ouais, mais j'ai vu le, le final trailer qui ont sorti. Ouais. Euh, ça a l'air bien, ça a l'air bien, tu sais, un genre de mélange de film un peu euh, art martiaux asiatique avec un mélange de Marvel, là, ça, ça a l'air bien, ça a l'air super. Mais il parle un peu de genre un Crunching Tiger, Hidden Dragon, euh, côté mm. très euh, euh, Kung Fu euh, dans l'univers de Marvel, puis c'est tant mieux, en tout cas, je vais de fois, parce que, tu sais, en même temps, tu veux pas que tous les films de Marvel se ressemblent, tu veux qu'ils soient un peu différents. Non, exact. Avec en tout cas, ah, oui. je veux juste euh, dire t'aborder ça euh, rapido presso, puis il même à noter qu'à matin, il y a la... Euh, la, la bande-annonce finale, justement, qui est sortie aussi pour euh, The Eternals, qui a l'air assez euh, épique, côté grandiose. Là. Je ne sais pas si okay, c'est ouais. Eternals, mais c'est... Euh, les Eternals ont été euh, installés sur Terre afin de protéger la race humaine contre les Deviants. Et euh, dans la bande-annonce, ce qui est super excitant, j'en shake presque d'en parler, c'est que euh, euh, Ajax, la, la, la Salma Hayek, qui est euh, au début okay. de, 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 de... Il va être seulement être une partie du film, parce que d'après les bandes-annonces, je pense qu'elle ne pas tout le long du film. Mais oui... Anyway, euh, elle explique dans la bande-annonce que euh, il y a cinq ans, Thanos euh, euh, fait disparaître la moitié de la population dans l'univers complet et ouais. que les gens, les habitants de, de la planète Terre ont réussi euh, récemment à euh, réinstaurer euh, mm -hmm. le, 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 les gens qui avaient été, euh, ben, la population qui avait été effacée, mais en faisant ça, ça a créé un genre de euh, explosion d'énergie qui va euh, créer un événement spécial. Puis okay. d'après moi, c'est ce qui va causer un peu l'ascension des mutants, les X-Men, tout ça. Là. Euh, ah, okay. Ouais, je pense que c'est ça qui s'en vient. Fait que... Mais ils sont pas supposés d'intégrer les X-Men dans l'univers de la Oui, oui, oui. C'est ce que. Pense, ouais, c'est ce que. Euh, de... Eux, euh, comme Kevin Feige, ce que j'ai pu comprendre dans les, les multiples entrevues, c'est que lui prévoit tout le temps comme 4-5 ans en avance. Et là, l'achat la, qui a été fait avec euh, Disney qui a acheté Fox et les droits de justement tout qu ce qui est l'univers des, des X-Men, des mutants, mm -hmm. euh, c'était pas prévu. Là. Ça, ça, ça fait peut-être un, un an ou deux ans que ça a été fait. Donc, on devrait pas légal, pas les, même pas légalement, mais juste logiquement voir euh, à nos dans nos écrans de quoi par rapport à, mettons, voir, voir Wolverine ou euh, ah ouais. Cyclops ou les personnages d'X-Men avant, mettons, les films de 2024-25, pas avant ça, okay, parce que, tu sais, okay. jusqu'à là, il y a un paquet d'autres films qui ont déjà travaillé, développé, préparé, enregistré. Ouais, ça, ils sont déjà prêts à... C'est ça, 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 exactement. Ouais, ça. Fait, mais, mais ça va venir tranquillement pas vite, puis je pense qu'ils peuvent déjà commencer à intégrer dans les scénarios, tu sais, comme des... Des, 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 des... Oh, ouais, des, petits, des petites branches de l'histoire. Ça, de... ça, ça s'en ouais. vient, ça s'en vient. Là. OK. Euh, ah, yeah. Juste ça. Fait que, tu sais, je, 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 je capote l'univers de Marvel, même les, ouais. les, 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 les choses qui sont le moins mieux faites de l'univers de Marvel, ben, je, je suis capable de défendre pareil. Ben, ça te passionne, c'est une passion de toi, puis c'est bien correct. Écoute, là, je te disais que je te laissais mener, mais vu qu'on est là-dedans, tu veux peut-être commencer à parler de... Te parler de... Avant qu'on enregistre, tu me disais que tu venais de voir tout juste euh, récemment euh, Black Widow. Oui, Black Widow, oui. On fait back euh, rapidement sur ça. Ben, euh, c'est justement là où je voulais en venir. Là. Euh, je l'ai écouté hier, écoute, euh, ben, correct, correct. Euh, 6.57 sur 10. J'ai trouvé un peu long, des longueurs un petit peu. Euh, L'action est, est bonne. Ouais. Mais tu vois que ce film-là a été fait euh, pas mal pour... Euh, tu sais, comme on parlait un moment donné, pas le phénomène MeToo, mais tu sais, promouvoir le, les femmes dans n'importe quel rôle ou euh, mettre vraiment les femmes à l'avant-garde dans un film, tu comme même la, je ne vais pas spoiler rien, là, mais c'est beaucoup les femmes qui, qui sont le, 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 le qui ont les rôles principaux dans ce film-là. Ouais, ben, euh... Rien de mal là-dedans, non, 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 c'est bien, c'est bien. Non, gars, non. Là, ouais. Je ne pas que c'est ardent à cause de ça. Je fais juste expliquer aux gens c'est quoi le. Je trouve qu'ils qu ont fait avec ça, puis c'est bien, là, tu comprends, c'est bien. Puis les femmes, ils méritent autant que les gars d'avoir euh, des rôles de badass ou, euh, tu sais, d'avoir les rôles principaux dans les films. Puis ça, ça j'ai trouvé ça bien. Euh, j'ai trouvé juste un peu long, puis 
ça ne m'a pas impressionné comme film, honnêtement. Là. J'ai trouvé, euh, je trouve que c'est un des moins bons Marvel que j'ai vu, honnêtement. Là. T'sais, t'sais, j'ai vu Black, Black Panther, puis lui, je trouve, euh, moi, c'est mon opinion, je, je le dis à tout le monde, là. c'est mon propre opinion personnelle. T'sais, écoutez-le, vous allez sûrement l'aimer. Je pas dit que je n'ai pas aimé ça, mais ça ne m'a pas impressionné du tout. C'est, euh, ça, c'est, pas c'est, c'est, c'est non, correct, c'est, c'est bien fait, mais ouais. c'est, 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 c'est pas plus que ça. Puis le, je pense que le plus gros défaut de ce film-là, c'est que le film est sorti comme 3-4 ans trop tard. À part ouais, le délai ouais. de la pandémie, là, je veux dire, ce film-là aurait ouais, dû sortir. Ouais. Ça aurait dû être un film qui aurait sorti. Il aurait dû sortir ça entre. Euh, oh, Age of Ultron et euh, Infinity War, genre, mettons, c'est mmh, ça. Ben, je dirais plus, peut-être, mettons, tu sais, vous en tout un peu. Euh, ben, peut-être, mettons, la suite directe à Captain America Civil War. Ok, ouais, ouais, ça, ouais, ça aurait dû être ouais, direct ouais. avant, avant ouais. Captain Marvel. Puis il aurait dû avoir Civil War, Black Widow. Ouais. Il me semble que ça aurait mieux fité là-dedans. Là, c'est comme, comme trop tard. Elle est morte. Ouais, c'est Son ça. Elle est morte. C'est ouais. incroyable. Puis, mm. moi, en même temps, moi, je me dis, euh, j'ai, j'ai été diverti par le film. Mais je trouve qu'ils n'ont pas, euh, pas assez osé. Tu sais, il me semble qu'il aurait pu être plus euh, Jason ouais. Bourne, il aurait plus à être James Bond. Tu sais, plus côté espionnage, euh, euh, ben, infiltration. Moi, c'est, moi, c'est juste... ça je m'attendais. Je m'attendais ouais. à ça. Là, tu sais. Puis, tu sais, c'est, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des scènes, tu sais, c'est surtout comme avec leur famille, là, tu sais, ensemble. Puis, à un moment donné, parce que ça dure tellement longtemps. À un moment donné, tu, 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 tu passes quelque chose. Tu sais, puis, ouais. tu sais, il, y a, il y a un petit peu des petits jokes, là, tu sais, QQ un peu, je trouvais. Là, tu sais, des... En tout cas, moi, je l'ai écouté en français. Là. Je ne sais pas si la traduction est mauvaise ou c'est pas fidèle à la version anglophone, mais les dialogues, je trouvais que c'était un peu... Euh... Ma, ma blonde, est en... elle n'a pas écouté avec moi, mais elle, elle a souvent fait ça sur sa table, puis j'écoute le film, elle l'écoute, mais elle ne regarde pas, puis elle dit « Voyons, c'est même bizarre, là, qu'est-ce qu'ils disent? » Ça faisait comme « QQ un peu. » Fuck, quand ils font un cochon, là. Ouais, c'est ça, ou tu sais, des <rire> en tout cas... Ben, c'est ça, tu sais, j'étais déçu Red Guardian, là, tu sais, à un moment donné, pas, puis euh, je sais comme, ok, ça va être la grosse bataille, puis finalement, ben, poète, poète, là, tu sais, c'est pas... Euh... Ben, il est quand même du ça, le, le, toutes les scènes avec cet acteur-là dans l'écran. Oui, il est drôle, euh, il est comique, c'est, 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 c'est ça, ouais. mais je parle du côté action, ouais. tu sais, avec la force qu'il y a, parce que, tu sais, ils disent que, tu sais, Red Guardian, c'est comme le... le, 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 le pas le... Le Capitaine America, il y a eu des Russes, là. Des Russes, c'est ça, exactement, ouais, ouais. c'est ça, puis, tu sais, c'est drôle, c'est sûr, la scène dans la prison, là, quand il clenche tout le monde après l'autre, puis il parle en même temps, tu sais, c'est, c'est drôle, tu sais, il, il y a des bons bouts, c'est pas mauvais, là, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est un film mauvais, mais c'est rien d'impressionnant, puis, au moins, c'est un 6.5 sur 10, à peu près, pas plus que ça, ouais. mettons un 7, si on va être généreux, mais, euh, regarde, euh, je comprends qu'il y a eu la pandémie, puis ça, mais je comprends un peu plus pourquoi ça peut attirer plus de monde que ça en salle, puis, euh, ben, les, en les... Écoute, moi, là, je vais voir tous les films de Marvel. Euh, j'ai même été voir Suicide Squad deux fois au cinéma. Euh, okay. J'aime, j'aime le, le, l'ambiance d'un cinéma, voir le film avec des étrangers, les réactions. Le, ouais, le, ouais. Ouais. Mais Black Widow, euh, 30 pièces chez nous, toute la famille. Hello. J'ai, ouais, j'ai, ouais, j'ai, c'est j'ai, ça, j'ai ouais. acheté chez nous le soir que c'est le, ouais. le jour que je suis sorti, je l'ai acheté. Ça coûtait, mettons que les taxes, là, c'était 35 plus taxes, mettons 40 ouais. pièces et quelques. Là. Écoute, ouais. on était 6-7 dans le salon. Là. On s'est fait de la bouffe, popcorn. Euh, ouais, ça n'a ouais. rien coûté. Tu sais, ma soirée au complet, puis tout le monde. Euh, ben, on a eu des famille, restants, ça a coûté cool, 100 pièces ouais. pour ouais, euh, 6 personnes. Euh, vos cinémas, ouais, juste 6 personnes. 6 personnes, c'est comme ça coûte 200 pièces. Plus que ça, avec la bouffe. Moi, je suis allé avec mes beaux-fils, puis on était trois, puis ça m'a coûté quasiment 80. Là, ouais. Je me souviens, avec la popcorn, là, après, on a joué aux arcades un peu. C'est le fun, il y a des arcades au cinéma. Piu, piu, piu. Ouais, mais c'était cool. Là, mais bon, c'est ça. C'était bien ben ordinaire comme film. Pis... C'est correct que je l'ai écouté, il fallait que je l'écoute. Ce n'est pas un film que je dis, ah, je ne vais pas écouter ça. Mais correct, tu sais, un Marvel euh, bien standard, là, rien d'impressionnant. Mais quand j'ai écouté le film, j'essaie de me placer dans le timeline, là, peut-être que tu vas m'aider là-dessus, là. mais tu sais, quand j'écoutais ce qu'il disait, la façon que l'histoire est faite, c'est vraiment entre Age of Ultron et Infinity War? Non, ou ça, ça, se, ça se passe entre Civil War et, ouais, Civil War, tu et tempo, Infinity okay. War. OK, Civil War, ça se passe après... Ouais, c'est ça, ok, ouais, je comprends, ok, ouais. Tu sais, le gars civil qui est ouais. comme la chicane entre Iron ouais, ouais, Man c'est... et Captain ouais, ouais, ouais. America. Ouais. Après ça, il y a eu Captain Marvel qui plaçait un personnage qui allait devenir important dans Endgame. Ouais. Non, même pas, je pense qu'Infinity War, t'as eu, attends un peu. Non, c'est vrai, il y avait eu Infinity War, et puis après ça, il y a eu euh, Black Panther, Captain Marvel, et puis euh, Endgame. Mais Black Panther, c'est, c'est avant. Euh, Black Panther, c'est pas avant Infinity War. Oui, oui, c'est juste avant. Après ça, il y a Infinity War, il y a Captain Marvel. Oui, c'est ça. C'est ça, mais d'après moi, le... ce film-là de Black Widow aurait dû sortir avant. Euh... Tu sais, il aurait dû
Il aurait dû sortir en l'ordre du timeline qui sont. Là, tu vois, ouais, ouais, je pense, je pense que c'était comme euh, une, 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 une pensée de dernière minute qui ont fait Hey, oui, il faudrait peut-être caler son film. Mais il est ouais, trop tard. Mais non, il faut, faut, faut y faire ça, tu sais. Puis à ce temps, ils se font poursuivre par. <rire> Ouais, ils sont poursuivis par... Non, c'est ça. L'ironie. Le, il... le karma. Le karma, c'est ça. Il aurait dû... Oh, euh, je pense qu'il regrette, là, finalement. Mais en tout cas, peu importe. Fait que c'est ça. Euh, Là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. Oui, ouais, next. Euh, ouais, next, sujet, là, ouais. Ah, ouais, ouais, je, je, moi, je parle de ce que j'écoute. Hein, récemment. J'ai écouté aussi, euh, avant hier ou cette semaine, j'ai écouté euh, la le nouveau film de la purge, de Forever Purge. Ouais, qui est quand même le cinquième. C'est le de... cinquième film, ça? Quatrième, que pense, quatrième, je pense. Euh, non, cinquième, ouais. parce qu'il y a eu la purge, l'original, tu as eu le Anarchy, le 2, il y a eu le 3 Election. Ouais, qui était comme euh... les, 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 un des, le 2 ou le 3, c'était un... Non, le 2, c'était un prequel. Non, non, avec, non. Avec euh, Serge, Serge Griot, là, de quoi de même? Non, euh, Frank Griot. Non, Frank non, Griot, ouais. Le 2, c'est euh, comme la suite du 1, c'était avec Frank Griot. Le 3, c'est comme la suite du 2, c'est avec Frank Griot encore. Ah ouais? Mais ça se passe à une autre ville, ça se passe à Washington, parce qu'il devient comme, euh, il devient comme euh, le, le, le bodyguard de la, euh, la vice-présidente ou la, la femme qui va se présenter aux élections contre okay, le, okay, okay, okay. le genre de parti politique dans l'histoire qui, qui, qui crée la purge. C'est -ce comme un gouvernement. Tu sais, ceux qui ne savent pas, c'est comme. C'est une version alternative des États-Unis. Dans le fond, c'est dans un monde aux États-Unis où c'est -ce un gouvernement totalitaire qui a été élu et qui contrôle tout. C'est pas euh... c'est eux qui ont instauré la purge. Puis... C'est ça. Et après le 3, ils ont fait le prequel, qui, 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 qui c'est la première purge qui a, qui a été faite, là, dans le fond. Comment que la purge a commencé. Fait que le quatrième, c'est comme le prequel. Puis là, ils ont fait euh, celui-là de Forever Purge, le plus récent. Puis ça, c'est comme. Ça se passe comme après, mettons, le 3, là, c'est... Euh... Ouais, c'est ça, la fin, c'est que le, le... Peu importe l'histoire le, 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 de chacun de ces films-là, le but, c'est le même, là, tu sais, c'est comme... Okay, ouais, c'est ça, s'il n'y a rien de... Dessus, de... La seule différence dans celle-là, c'est que tout le titre de Forever Purge, c'est que là, là-dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est que, tu sais, l'histoire, se passe au Texas, tu sais, dans le sud des États-Unis, qui est un peu plus... Euh... Comment je veux dire ça? Euh, euh, des amoureux les... d'armes? Moi, ouais, les amoureux d'armes, tu sais, les, les groupes, euh, c'est ça un peu. Fait que là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que euh, y a tous les groupes extrémistes du pays, dans le fond, c'est que après la purge, eux, ils décident que ça se finira pas, là. On va continuer. Là. Que la purge, elle doit durer tout le temps. Fait que là, tu sais, au, au début, tu vois, ça se passe comme au Texas, mais là, tu te rends compte que c'est tout le pays au complet, tous les groupes extrémistes de tous les pays, de tous euh, les États, mettons, ont décidé de continuer la purge, que ça se finissait pas, fait qu'ils continuent à faire des crimes, puis écoute, ça devient l'apocalypse, là, c'est... genre, c'est l'apocalypse, là, carrément, là, ouais, parce que là, le, le pays est en feu et en sang, puis, tu sais, ça tue tout le monde, puis l'armée, elle arrive, puis l'armée a même plus le contrôle, fait qu'ils perdent carrément le contrôle du pays, tu vois, fait que... Tu sais, il y, 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 y a comme une morale en train de cette histoire-là, tu sais, je pense que le réalisateur ou... C'est Joe, euh, Joe DiMarco, je sais pas, celui qui a inventé l'histoire de la purge. Là, ouais. est, qui est, il est un peu. Il n'a pas réalisé celui-là, mais il a écrit l'histoire, tout ça. Puis je pense que ce gars-là, dans, dans ses films, le but, c'est comme tu un regard critique un peu sur la société américaine avec euh, la législation des armes, puis euh, la violence qui se passe aux États-Unis. Puis c'est toutes les. les, 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 les tout, toutes les fusillades qui se passent, puis les tueries qui se passent. Puis je pense que lui, en, fait, en, en faisant ce film-là, ben, c'est comme. Tu sais, un regard critique au monde, vous regardez, regardez là, ce que les Américains ils font, là, ben, ça va peut-être ressembler à ça un jour s'il n'y si a, a pas de choses qui changent ou quelque chose comme ça. Parce que tu sais, dans, dans celle-là, dans le Forever Purge, c'est vraiment ça, tu sais, ça devient hors de contrôle. Là, tu sais. ouais, ça en a euh, une, une genre de critique euh, autodérisoire. Là. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, dans l'histoire du film, c'est que, tu sais, oui, tu as créé la purge, pour, mettons, parce que le but dans, dans l'histoire de ces films-là, c'est que la purge sert à baisser le trop de criminalité, puis euh, ça <rire> rend assez... Non, non, mais tu sais, c'est ironique, mais c'est ça, ouais. on va vous laisser 12 heures par année, vous vous entretuez tout le monde, puis après ça, ben vous êtes satisfait, vous avez votre... Euh, vous êtes euh, défoulé, puis après ça, ben vous allez rester des bons citoyens, puis vous commettrez des crimes, tu sais. C'est ça un peu l'histoire dans le film, mais là, ce qui se passe, c'est que non, ça, ça devient comme là, t'as créé vraiment le... t'as foutu le feu à... Euh, au pays, puis là, il y a, a hors de contrôle, puis là, il n'y a, euh, a plus rien que tu peux faire, là, tu sais, tout le monde s'entretue, puis même à la fin, tu sais, c'est pas un sport, là, mais tu sais, à la fin du film, tu, sais, tu vois, il y a l'image, genre, satellite de, des États-Unis, puis là, tu vois, c'est comme en... Tu vois, des, 
de loin, tu vois comme du feu partout, puis là, tu vois comme les États-Unis en noir, puis avec du feu, fait que tu sais, c'est comme en voulant dire, regarde, euh, c'est ça les Américains, là, tu sais, ça, ça va finir comme ça. On, on, on aime tout, euh, on, on aime tout faire socialiser avec les gens, on aime tout être en masse, tu sais, des événements, ces choses-là, ouais, mais ouais. je pense que chaque personne en même temps aussi, on aime tout avoir notre petit coin tranquille, ouais. avoir la paix, tu sais. Puis, ouais, ouais, euh, euh, je pense que la pub, c'est comme, comme une exagération totale de euh, on aime tout le monde, mais en même temps, quand c'est mon toute la paix. <rire> ouais, c'est ça. C'est ouais. ça. Ouais, ça moi, je le vois de même, en tout cas. Puis il y a l'autre côté aussi, qui, euh, surtout quand le premier puis le deuxième est sorti, le monde commence à se dire Ouais, mais s'il ferait ça pour de vrai, serais-tu pour ou contre la pub, tu sais? Non, mais tu sais, euh... ça, ça pourrait pas exister. Ça, ça, tu sais, dans un monde réel, comme ça n'aurait ça aucun sens. Tu sais, je veux dire, tu, tu permets à. Tu sais, comme dans le film, il y en a beaucoup qui participent. C'est comme, il y a plein de monde qui sort des rues, mais tu sais, je sais pas, mais tu sais, mettons, je, je, on est chez Puro, puis euh, euh, ils viennent avoir la peur, on arrive le lendemain, puis euh, on est 50 chauffeurs, puis il y en a 70 qui viennent de mourir. Tu sais, ouais. ben, la veille. C'est une route. Non, non, mais non. <rire> Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je veux dire, l'économie, elle crasherait, là, je sais pas, tu sais, le président de la Banque nationale, il s'est fait tirer hier, ou, euh, tu sais, des, des gens importants, là, je veux dire, à un moment donné, tout, tout tomberait, là, tu sais, c'est fictif, ça n'a vraiment aucun sens, mais c'est un film, quand c'est sorti, moi, je trouvais que c'était comme, tu sais, c'est une belle idée qui est sorti. Moi, mmh. si jamais la purge euh, passe au vote, euh, j'investis toutes mes euh, économies et j'ouvre ouais. un salon funéraire. <rire> ouais, ouais, ouais. Tu vas faire de l'argent en estime, c'est ça, finalement, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais tu sais, dans la purge, là, dans tous les films qui s'est fait, là, honnêtement, tu sais, pour les gens qui ont peut-être écouté quelques films, je sais, le 2, c'est le meilleur, là, en Arky, c'est vraiment le meilleur de tous les films. Ça, le dernier qu'ils ont fait, c'est correct, là, mais tu sais, c'est plus... Les premiers films de la purge, c'était plus comme horreur, tu sais, ça, ça ressemblait plus à de l'horreur. Là, celui-là, le dernier, c'est plus action ultra violent, genre tout le monde se tue, mais c'est moins horreur, tu sais. Je dirais le, les trois premiers étaient plus euh, un petit peu épeurants, tu sais, parce que les gens, tu sais, se mettent comme des costumes avec du sang, puis, tu sais, dans le 2, il y en a un, il arrive, il, tu sais, il laisse traîner sa, sa hache à terre, mais t'as le avec son masque, là, là, tu, tu le vois de la chienne, là, tu sais. Mais les, le dernier qui a fait Forever Purge, c'est juste que ça s'entrait dessus non-stop, c'est la grosse action. Là, tu sais. <rire> je me rappelle quand j'étais sorti du premier, parce que le premier, c'est avec euh, Ethan Hawke. Ouais. Tu sais, qui euh, est un vendeur de stand de sécurité contre la purge. Puis ouais, finalement, ouais, ouais. tous ses voisins se revendent contre lui parce qu'ils ont dit hey, Tu nous as surchargé, tu as profité de nous autres, tu as fait de l'argent à cause de ça. Tu sais, C'était un salaud. Puis ouais. moi, quand il fait le film, je me suis tout le temps dit Pourquoi ils n'ont pas juste crissé le feu à la maison Ouais, il aurait pu, mais oui, il y aurait le droit, mais oui, c'est ça, ouais. Ouais, je sais. Mais, honnêt, honnêtement, le, le 1, ça a été comme un phénomène un peu, mais je l'ai trouvé poche, c'est le premier. Ouais, c'était décevant, c'était décevant, mais c'était c'est le concept qui était là. C'était l'idée qui était bien, puis là, qui était bien, bien, puis quand j'ai vu le 1, tu sais, je me suis dit après, j'aurais aimé ça voir qu'est-ce qui se passe dans la ville, tu sais. Ouais, ben c'est ça, les autres films ont, ont développé ce côté-là. Exactement. Mais le cinquième, finalement, c'est tu des meilleurs ou c'est comme... C'est quoi comme film qualité qualité, je te dirais, euh, correct, là, mettons, euh, pour moi, moi, personnellement, c'est le, le 2 et le 3, les meilleurs, okay. en ordre, le, le, le 2 le meilleur, le 3 e 2 e je te dirais, lui, c'est peut-être le 3 e meilleur, le pire, c'est le prequel, le prequel, en tant le, le prequel puis le 1, c'était, c'est pas des grands films, là, non, on non, parle non. de ça, t'sais, mais tu sais, moi, ça m'intrigue, je veux voir que quand il y, y a un film de la purge qui sort, ben, j'ai oublié de l'écouter, juste par curiosité, de voir qu ce que c'est. Mais honnêtement, tu sais, j'ai fini le 5, puis c'était correct, là, mais le, sans est plus. Est-ce que as-tu regardé la série de euh, télé qui est sur Netflix, ma semble, ou Amazon? Euh, non, c'est... ça a sorti sur quoi? Je pense que c'est sur USA. C'est USA Network. Okay. Je pense que Donc au Canada, d'après moi, il doit être sur Crave, le coin de même. Peut-être, ouais. Regardé? Non, je n'ai pas regardé, mais j'ai regardé les cotes, puis honnêtement, la série est mieux cotée que tous les films. Ah, <rire> fait que c'est peut-être meilleur. Ben, tu sais, la série qui est mieux cotée, puis après ça, tu as le 2, le Armour Key, là, qui, qui est mieux coté. Okay. Après ça, ça tombe en bas de 6, là, tu sais, c'est 5 points que, fait que... Moi, je donne un 6, mettons, à l'éternel, C'est correct, là, tu sais, je veux dire, si tu n'as rien à faire, là, pour oublier de l'action, puis tout le monde qui s'entraîne dessus, ben, écoutez ça, là, tu sais. Mettons comme Tablon, là, tu sais, qu'elle aime ça, plus horreur du sang, tout, ben, elle va être entertainée, je pense, elle va écouter ça, puis même ta fille, je pense que tu me dis qu'elle aimait ça, les ouais, un peu. Ben, c'est ça, là, ouais. c'est rendu, mes, mes ados sont toutes, euh, ont commencé à, 
à être infecté de Isabelle. Fait que il commence tout à trouper ses affaires de, 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 d'horreur, tu sais. Puis okay. euh, là, c'est comme Papa, euh, va écouter tes Marvel, là. Puis euh, nous autres, on va écouter ça dans le salon. Tu comme, oh, yes. <rire> <rire> c'est Si on dit, t'es pas gagné tout seul, tu sais. Ouais. Mais. Je les avec eux, mais tu sais, c'est parce que. Ma, ma, ma gang, ma famille, ouais, aime ouais. pas regarder des films d'horreur avec moi parce que moi, je suis tout le temps en train de, de, d'autodériser. Tu sais, comme, mettons, la fille, elle pleure, elle, elle, elle coule du nez, puis elle saigne de, la, de l'épaule, puis elle chienne dans la noirceur. Puis là, je dis, ben, elle est pas toute seule. En avant d'elle, il y a le caméraman, il y a le réalisateur, il y a le technicien du son. Il y a le OK, ça. je suis comme... ouais. ouais, mais là, là tu scrapes le, scrap le fun de, d'écouter un film. Là. Tu peux pas faire ça. C'est comme quand t'expliquais l'autre fois que t'étais speed avec les apps, puis euh, tu disais, hey, regarde-le, le gars, euh, où tu voulais le câble, tu le vois en arrière, là, où tu scrapes vraiment le, l'expérience <rire> du film. Là. Ouais, là, euh, The Nun, la, 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 la soeur, la, la... The Nun, ouais, The c'est, c'est, ça rapport avec le con- c'est dans le MC, ouais, c'est dans, dans le universe ouais. du Conjuring. Puis ouais, à un moment donné, tu vois les, les soeurs qui sont dans les catacombes d'une église de quoi de même, puis tu sais, ils sont comme... Ah, ah tu vois, l'humidité, regarde, c'est ça que ça fait. L'humidité. <rire> Là, ma blague, t'es comme taille, hein. <rire> Bon, en même temps, c'est drôle, tout ça. Fait, ça, ouais, c'est, fait c'est, qu'ils veulent c'est pas que je regarde des films d'horreur qu'eux autres. C'est comme, papa, on va manger ou va écouter des films de Marvel. Ouais, ouais, c'est ça, mais hey, ça fait longtemps que j'ai pas écouté un film d'horreur. T'sais, moi, j'écoute n'importe quoi, mais horreur, faut voir que ça soit bon, que je m'assie. Puis... Ouais, c'est vrai, je pense que c'est de Follow, j'en ai parlé avec toi. Là. Je pense que c'est le dernier film d'horreur, mais je suis pas un gros consommateur de films d'horreur parce que je trouve que. Avant, il faisait beaucoup plus de bons films d'horreur que maintenant. Je trouve qu'aujourd'hui. Ben, il, je sais pas, j'ai, j'ai fait une vidéo, là, je peux, t'as peut-être pas regardé ah, la vidéo, pas. j'ai fait une vidéo récemment, un survol des euh, concours qu'il y a sur la page Facebook de Stemaniax, puis ouais. euh, écoute, il y en a, je pense, une quinzaine, Patrick Buy fait une job de, de fou, là, on offre des concours, ça, à tous les deux jours, c'est ridicule. Okay. Ouais, Et, ouais. Euh, un, des, un des concours qu'il a fait sur, euh, un des concours qu'il a fait sur euh, euh, la page Facebook de Stemaniax, c'était, euh, je pense que c'était... Un concours pour un DVD d'un film d'horreur, je me rappelle pas lequel, mais la question c'est. C'est-tu Friday the 13 la collection ouais, ouais. Ben, un, un des films d'horreur. Ouais, okay, euh, la question c'était euh, pour participer au concours, donnez-nous, no, nommez-nous, nommez-nous votre film ouais. préféré d'horreur. Tu sais. Puis là, je, je passais au travail des suggestions, puis j'étais comme, ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh. Puis il y en avait quelques-uns, hey, je l'ai pas vu ce film-là, comme The Decent, la, la, la descente, je pense, ou de quoi de même, c'est, ils vont dans une grotte. Euh, en Amazonie, de quoi de même, c'est comme un trou sans fond, là, puis euh, ils se font éveiller de bébites dans le corps, de quoi de même, puis euh, j'ai fait, ah oui, puis tout le monde me disait, ce, ce film-là, c'est un des meilleurs films d'horreur, puis je, comme, je l'ai pas vu. Fait que là, j'ai dit à Isabelle, je dis, faudrait bien le voir, puis elle a comme, oui, 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 faut que tu vois ça, tu sais. Ok, 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 ouais. Ben, moi, je te dirais, c'est vrai, j'ai, j'ai eu un moment dans ma vie, tu sais, je te dirais, vers 2008, 2010, pendant 2-3 ans, j'étais allé à Fantasia à chaque année, puis j'ai été une très... Les meilleurs films d'horreur, j'ai vu, c'est là, honnêtement. C'est... Ouais. Mon meilleur trip de films d'horreur, ça a été euh, à Fantasia, puis... Euh, je te dis que les meilleurs films d'horreur que j'ai vu, ça venait du côté asiatique, c'était pas américain. Là, c'est... C'était une autre mentalité, hein. ils jouent que d'autres. Ah ouais, là, eux autres, là, puis juste, juste dans la trame sonore du film, les bruits qu'ils mettent, là, c'est comme. Ah, t'es comme. Ah, genre... <rire> Ça, on dit que les Américains sont tous dans un standard, un moule, quelque chose, mais les Asiatiques, c'est, c'est autre chose. Là, puis honnêtement, t'as apparemment qu'ils font du bon stuff, là, ouais. là, honnêtement. J'ai écouté des films là, qui venaient de là-bas, puis aïe, ça me flabbergasté. Là, vraiment, ben, j'étais comme, wow, hey, wow. Côté, pas ouais. horreur, mais gore. Mm-hmm. Euh, on a regardé, moi, puis Isabelle, la saison 1. La saison 2 n'est pas encore faite. Je ne sais pas si ça va sortir un jour, mais en tout cas, euh, c'est sur Netflix. C'était euh, Sweet Home. Sweet okay. Home. Okay. Et puis, euh, ce que tu comprends, c'est que ça commence. Le début commence que c'est à la fin de la série, OK? Euh, de la okay. saison 1. Ça commence, puis tu sais, comme tout est décrissé, puis tu comprends pas ce qui se passe, puis l'armée mmh. est là, puis il y a, des, mmh. y a des, comme des zombies à terre décrissant en morceaux, puis il puis y a un gars qui marche là-dedans, puis il a les yeux noirs plein de sang, puis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça, ah, ça, ça, ça recule hein, quand ça le jeune euh, euh, emménage dans les meubles, puis là, tu te rends compte que la société est en train de tout devenir mutant. Tout le monde est en train de devenir à soif de sang, pour aucune raison. Là. Puis il n'y a, y a pas d'éléments. Quand, quand je dis que les, les Asiatiques ont le don de, de faire de quoi de différent et de plus creepy, weird, ouais, que ouais. les Américains, tu regardes mm-hmm. Sweet Home, puis tu fais comme... Ils n'expliquent pas pourquoi que ça arrive. Ça arrive, puis ils, ils jouent avec ça. ça ils jouent avec ça, c'est ça. Ouais. Hein. Du sang, puis du gore, puis du... Ah, ils ne perdent, fucking... perdent, perdent pas leur temps à faire le pourquoi du comment. Ah, ils font juste là, dans le contenu, ça. c'est ça. Puis, ouais. euh, tu sais... J'ai pas d'idée en tête là, de films que j'ai vus, mais j'en ai vu en tabarouette, puis honnêtement, je pense que j'en ai parlé quelques-uns sur ton... Tu sais, quand on avait été sur Cinema Underground, ouais. Cinema Underground, on avait parlé de quelques films, puis 
je dirais les, tu sais, les Thaïlandais, les, euh, les mm -hmm. Sud-Coréens, pour vrai, les Sud-Coréens, c'est des très bons... Euh, très bons... Euh, font du très bon truc mm -hmm. cinématique, là, honnêtement, ils sont très forts. Euh, les, les Japonais aussi font des affaires... Euh, en tout cas, mais, tu sais, les gens, si vous voulez voir du bon stuff, euh, horreur, le Fantasia, c'est le meilleur... Le meilleur festival pour ben, ça. Pour découvrir, c'est puis... ce une bonne place. Ouais, bonne pour place. découvrir, puis honnêtement, ça fait changement des films qu'on mmh. est habitué de voir, tu sais. Fait que, euh, non, ça, ça a vraiment de l'allure, puis... Mais, tu sais, am... côté américain, tu sais, il y a les Conjuring qui sortent, des trucs comme ça, mais tu sais, je suis pas attiré vers ces films-là, ça, ça m'intéresse pas. J'ai écouté... Le... Un des derniers que j'ai écouté, c'était Insidious, là, le premier. Ça, c'était j'ai trouvé ça bon. Ouais. Ils en ont mmh. fait comme 3-4, là, à... par la suite, mais... Euh... Euh... C'est l'horreur, c'est ça. Moi, j'irais, tu sais, consommer de l'horreur, je vais aller dans l'international, tu sais, je vais essayer d'aller voir ailleurs. Mais je n'ai pas une grosse envie d'écouter ce genre de film-là. Tu, enfin, tu, tu, juste pour peut-être pour moins tirer la, la sauce, là, tu me parlais, ouais. parce que je, je veux en venir au fait, on a parlé avant l'enregistrement, tu, tu parles de films d'horreur, puis le côté américain, ouais. parle donc de Spiral. Tu, tu me dis que Ah oh oui, c'est vrai, oui, oui. Écoutez pas ça, OK? Je vous le dis, là. Merci, next. Non, 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 next. Non, non, mais écoute, euh, tu sais, on avait parlé d'un podcast, on avait, on avait parlé quand le trailer était sorti, puis ça avait l'air intéressant, c'est comme, hey, wow, un nouveau film de ça, qui a de l'air, tu sais, digne de, de la suite du premier, tu sais. Mais... Ouais, la façon que c'était euh, marketé, ça se dit bien ouais, mal, là, mais c'était comme, euh, il allait faire pour la franchise de Décadence ce que Blumhouse a fait pour Halloween. Ouais, ouais, c'est ça. ça J'avais cette pression-là. Là. Ouais, moi aussi, c'est ça. J'étais comme, aïe, aïe, ça va être bon. C'est le pire de toute la gang. Je pense que même les 4, 5, 6, c'est. Écoute, ça a été tellement botché ce film-là, Denis, je te dis, là. On se qu'ils sont dépêchés, puis ah ouais, puis on s'en fout. Tu sais, c'est ça, là, les décadences. Ce qu'on veut voir, c'est les pièges, genre. C'est ça qui. Aïe, aïe, là. Les décadences, c'est de l'exhibitionnisme de souffrance. Tu veux voir des gens souffrir, puis tu veux ouais, comprendre pourquoi qu'il les fait souffrir. C'est exactement. Il y a rien exactement. Puis c'est tellement vraiment c'est ridicule, c'est ridicule. Okay? tout le long c'est pourri. Puis tu sais les, les gens de piège qui fait, le gars il s'en sort en, en ça prend 30 secondes. Il n'y a même pas eu de difficulté à s'en sortir. Tu sais, puis je dois dire l'histoire en gros, ça se passe. Ça met Chris Rock puis Samuel Jackson en vedette. Ouais, c'est ça. Puis c'est le, le fils puis le père. Tu sais, c'est ouais. deux. Les, Samuel Jackson, ça, ça a beaucoup, tu sais, je vais ah, spoiler ou pas, je vais pas tout spoiler s'il y en a qui veulent perdre leur temps avec ça. Oh, mais nice. ça a rapport vraiment avec la corruption policière, puis c'est comme Samuel Jackson, c'était le, le sergent d'un, mettons, du, euh, du precinct, là, je sais pas je sais comment dire ça en français, un poste de police. La mettons, banlieue. Là, la ban... ouais. Non, un precinct, c'est le poste de police. Un district, là, un district. Un district, ouais. Ouais, un district, un district. C'est le policier d'un district, puis Chris Rock, c'est son fils qui, ben, qui est policier de ce district-là, tu sais. Puis là, il y a un nouveau coéquipier avec lui, puis là, c'est ça, il s'en va sur les scènes de crime de, de ça, là, de décadence, puis du gars qui fait ça. Puis, tu sais, c'est même pas le fun, tu sais, c'est même pas original, tu sais, tu te dis qu'est-ce qu'on va entendre des pièges encore plus poussés, tu sais, plus... Euh... Non, il n'y a rien d'original, il n'y a rien de... Tu sais, je vais vous, je vais vous, je vais vous donner un spoiler, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, là, mais je vais vous dire, il y a une scène, là, tu sais, qui, vraiment, qui font comme un genre d'hommage à la, tu sais, la scène culte du premier oui, sol, ouais. quand <rire> le gars, il est attaché, Carrie Elway, est attaché avec ses, ses menottes sur le tuyau, puis là, il y a sa, sa scie, puis il peut juste se trancher le bras, tu sais. Mais là, il... il, il c'est le, il, pied, il, le il, pied, il se tranche le pied. Ah, le pied, oui, c'est ouais, ça, ouais, excuse, ouais. excuse. Mais là, cette scène-là, c'est à Chris Rock, la même affaire, puis là, il part la toune, pareil comme dans le 1. Puis là, puis là, il est là, puis là, il regarde à terre, tu sais, il a son bras attaché après le tuyau. Il regarde à terre, il y a une scie devant lui. À gauche, il y a genre une, une attache à cheveux. Il s'avance, il prend la scie, il avance la, 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 la pince à cheveux, il se détache les menottes, bing, fini. Tu sais. Il n'y a même pas de misère, il n'y a même pas de discuté. Mais pour, là, tu te dis, mais pourquoi le gars, le tueur, il s'est forcé à faire ça pour qu'il se dé, qu défasse? Là, tu te dis, OK. Il y, a, il y a un but, dans, tu sais, il se défait facilement pour qu'il y ait d'autres choses après. Mais non, tabarnane, il n'y a rien, tu sais, c'est comme... Il, il... Ah, ça a été botché, même la fin, c'est atroce, c'est atroce ce film-là, je vous dis. Je pense que sur la MDB, c'est 5.4, moi, je vais donner un 3.4. <rire> ben, ben, ok, 3.4, peut-être pas, là, mais un 5, un 5 sur 10, là, je dirais. Là. Moi, je pense que le meilleur que j'ai vu de, de décadence pour le côté... Euh... 
être euh, coupable de regarder du monde souffrir, c'est... Euh, ouais. Je pense que c'était le 5 ou le 6, celle avec euh, les employés du bureau d'assurance qui euh, se font tous piégés, pas. là. Puis, ouais, euh, peut-être. Euh, je me souviens plus, il y en a tellement, en fait, je suis même plus Il y en a, y a, y a un, c'est ouais, ouais. l'histoire, en gros, c'est que... Parce que c'est sûr qu'après le troisième, il est mort, le Jigsaw. Puis tu comprends que les autres films, c'est des plans qu'il avait déjà prévu. Tu sais. Ouais, qu'il avait prévu. Il y a des associés avec lui, là. Tu sais, c'est ouais. ça, le, 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 je pense que c'est le sixième. Mm. Euh, tu comprends que là, l'acteur est revenu pour jouer des scènes qui se passent avant. Ou est-ce qu'il euh, est atteint d'un cancer, il va voir le bureau d'assurance, puis les assureurs, tu sais, ils disent tout. Oh, on peut pas rien faire pour toi. Hein, ouais, 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 je me souviens. Il ouais, ouais. fait comme moi, fuck you. Tu sais, moi, j'ai payé toute ma vie pour les assurances, puis il ne voulait pas m'aider quand c'est rendu le temps. Tu sais. Ouais, puis, ouais. Euh, le, le film, c'est un film où est-ce que lui, il a pris. Euh, euh, la liberté de pouvoir faire souffrir toutes les gens qui l'ont euh, euh, empêché de pouvoir vivre euh, à, ouais. à, à, avec les clauses de contrat d'assurance, de, de, puis les échappatoires, ouais, ouais. puis les compagnies. Puis de la façon qu'ils font souffrir, puis tu fais comme Ah, c'est une gang de. Ah, c'est ça fait du bien. C'est comme une, ouais, je crois, une satisfaction. Du, une satisfaction personnelle ouais, ouais. de. de, de mm. Tu sais, comme fais-moi un avec des avocats qui se font racher la tête. Là. Fuck off. Oh. <rire> ouais, c'est ça. Ouh. <rire> oh, ouais. Mais il y en a un autre, tu sais, je me souviens, je pense que c'est le 7, je sais plus qui. Il y en a un, tu sais, c'est. À la fin, c'est une fille, je pense, avec son. Il euh, y a une fille là-dedans, je sais pas si c'est celle-là. Puis à, à la fin, tu te rends compte que. C'est parce que dans le fond, dans l'histoire, c'était comme si elle, son mari avait tué son bébé, tu sais, tout ça. Puis, dans le fond, à, à, à la fin du film, tu te rends compte que c'est elle qui a tué le bébé, tu sais. C'est parce que, dans le. C'était quoi? Le, son mari il dormait avec son bébé, puis je pense qu'il s'est couché sur lui, genre. Puis là, son bébé s'est étouffé, puis son mari, il s'en va. En, il tombe, tu sais, fou, malade mental, il est rendu une toile psychotique. Mais le, tu te rends compte à la fin que c'est. Il a pris elle parce que c'est elle qui a tué son bébé dans le fond. C'est qu'elle a, a mis volontairement son bébé en dessous de son mari pour que son mari l'étouffe. Tu sais, tu sais, là, ouais, ça, euh, ouais, c'est ouais, c'est vraiment, je sais, comme, aïe, tu sais, un petit twist, là, à la fin. Puis je pense que c'est un le 7 ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, tu te demandes pourquoi il a pris cette fille-là, tu sais, tout le long. Puis là, tu sais, euh, il dit, mais regarde, euh, t'as des choses à cacher, tu sais, dans le, le, le tape vidéo là, qui écoute, là, tu sais, euh, tu te demandes, toi, un peu, cette fille-là, puis là, là c'est à la fin que tu te rends compte, mais c'est parce que c'est elle qui a fait exprès de tuer son bébé. Tu okay. okay. sais, c'est ça, c'est tout le temps du, du monde, tu sais, qui mérite un peu de... Tu sais, il mérite ce qui... C'est parce qu'ils qu ont fait quelque chose de grave, là, tu sais, mais... C'est ça, tu sais... Donné, spirale, euh... Oh non, arrêtez d'en faire, faites-en plus. Arrêtez, flushez ça. Là. Il y en a eu trop de fait. Vous avez essayé avec Spiral, ça a été un désastre. Là. Même si je te dis, ça a dit, une cote de 5.4. C'est le pire film qui est, il est moins bien coté que tous les autres, là, les sept films qui ont sorti. Jigsaw, c'est meilleur que ça. T'sais, le dernier avant. Là. Ouais, qui était un genre de remake un peu, ce film-là, Jigsaw, non? Ce film-là, Jigsaw, c'était. Ouais, non, pas un remake, c'était. Ça devait se passer entre, euh, genre, mettons, le 3 et le 4. Ou, en tout cas, je sais que Jigsaw est encore vivant dans celui-là. Ouais, je ouais. me souviens pas trop bien. Mais je me souviens juste que c'était meilleur que ça. T'sais. OK. Euh, ouais. Spiral. Fait que, tu sais, ils ont essayé de, de refaire quelque chose, mais ça a été pas cheap. C'est vraiment mauvais. Là, ah, la franchise est morte. Anyway, les... Ah, c'est mort avec ça. C est, c est, c est fini. Euh, écoute, ils ont fait leur cash. là. C'est pas comme s'ils n'avaient pas fait d'argent. Je pense qu'ils en sortaient un chaque année. C'était ridicule à un moment donné. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme les Fast and Furious à un moment donné. Arrêtez d'en ah, faire. Tu veux vraiment parler de Fast and Furious dans ce show-là? Là? Écoute. <rire> Sacré. Écoute, tu sais, l'autre fois, on a fait un podcast. Puis ma blonde, sa, sa soeur, est en train de quitter ça. Ouais. Mais, moi, ma blonde, c'est drôle parce que tu sais, c'est pas une cinéphile, mais elle aime ça, ces films-là. Elle aime ça voir Vin Diesel. Tu sais, des. Des gros gars musclés, ouais, c'est ça, mais tu sais, elle veut qu'on l'écoute ensemble. Je vais ouais. l'écouter avec, mais tu sais, j'ai aucune. Je l'écouterais pas, puis ça ne me... manquerait pas à ma culture. C'est tellement rendu <rire> ridicule. <rire> Moi, je me rappelle que c'est. Il y a eu un moment donné où ce que le monde disait c'est un plaisir coupable. Là, c'est parce que c'est rendu. Ça, on, euh, je pense que le, ce que les gens disent du propos du neuf, c'est que c'est plus un plaisir coupable, c'est ils te prennent pour un cave. <rire> Non, oh, mais ça, ça fait une coupe de, de films qui nous prennent pour les caves, là, tant qu'à moi. Là. Tu sais, même en besoin de chat, on avait parlé sur un podcast. C'est ridicule. C'est ridicule. <rire> tu sais, c'est poussé l'exagération ben tellement loin que ça en est, ça en est drôle. Ils il ont annoncé hier la confirmation pour 2020, euh, avril 2023 pour le dixième hein, en passant. Puis là, tout le monde dit OK, euh, time, non, tra le time regarde, travel, les, avec, les, les, les dinosaures, aussi. Jurassic Park mélangés avec ça. <rire> c'est quoi qui va arriver? La que... matrice rendue là, ils sont plugés dans le corps. Oui, mais ils font de l'argent, Denis, ils continuent. Ah, ouais. ils Garde, font... Cette année, je pense que c'est le film le plus profitable au cinéma parce que ça... c'est le seul film qui est vraiment levé au cinéma côté box-office parce que les gens vont pas au cinéma, mais 
Fast and Furious. Ceux-là, ils vont. Ils vont... Ouais, mais ouais. combien qu'il a fait au cinéma, j'ai pas checké euh, les chiffres. 5, 6, 700 millions, le cas de même. Tiens. Ben oui, puis ils gardent des films comme Black Widow et de la misère à faire 200 millions. Là. Ah, c'est, c'est, ouais, je comprends mais... rien, Manoué. Ah, que tu veux, mais tu sais, Fast and Furious, c'est comme le. Ça hey, va rejoindre vraiment, tu sais, les jeunes, euh, puis euh, les filles, tout le monde, ça va rejoindre, tu sais, vraiment. As-tu regardé le film de Suicide Squad? Pas encore, mais ça, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le voir vraiment. Mais oui, mais écoute, oui, écoute Denis, dès, dès que je l'écoute, on reçoit un podcast. Ouais, okay? mais je écoute, ça en ce, ce qui est bizarre, justement, c'est côté box-office, le ouais. film est mort. Est mort. Il, 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 il va pas faire 50 millions box-office. Ben c'est ça. C'est ça qu'il demain. C'est incompréhensible. Mais tu vois, des Fast and Furious, des estis de vidange qui font des... Moi, ça me met en crise. C'est, c'est comme des chefs tu sais que je revenais souvent à ça. Je revenais souvent à ça avec Blade Runner, le deuxième. Il a tellement fait un flop. C'est... J'étais triste, man, parce que c'est un esti de chef d'œuvre ouais. Excusez mon sac, là, je parle à... Ben, c'est un chef d'œuvre ce film-là, pas honnêtement. Je trouvais ça triste pour Jenny Villa et tout le monde qui a travaillé le film parce qu'ils n'ont pas fait une scène. Mais je, je souhaite c'est... aucun c'est... mal et je souhaite les non. meilleures chances à Denis Villeneuve avec Dune. Ouais, parce moi aussi, j'espère. Ouais. Mais moi, je vais y aller en tout cas. C'est ça, je vais, je vais l'encourager puis je vais aller au cinéma. Puis mais, je vais aller... ouais. mais il y a un côté, un petit diable en arrêt de moi qui me fait comme j'aimerais ça presque que le film flop pour qu'après ça, tu aies quelqu'un comme. Euh... Disney qui va le chercher, qui vont dire, mettons, hey, tu voudrais-tu faire un film de Marvel ou de Star Wars? T'aimerais-tu ça faire un film que le monde va aller voir? Ouais. Puis d'avoir ouais. la qualité et le, le, le talent ouais. de Denis Villeneuve en arrêt d'une grosse franchise. Parce que ouais, oui, euh, Dune, c'est, c'est connu, mais c'est, c'est niche. Il n'y a, a pas grand monde qui sont intéressés. Puis moi, je peux te prédire que ça va être un flop au cinéma. Ah ouais, c'est flop. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais il a coûté combien? 250 millions, j'imagine? Oui, puis c'est rien que la première partie de deux. Là. La deux est mm. avant de sortir, on ne sait pas. Parce que ah, moi, quand ben... j'ai été voir la présentation de, de Dune, euh, qui présentait comme une demi-heure de, de matériel, là, du, du making-of, il y avait 10 minutes du film. C'était, écoute, c'était cœur, c'est vraiment débile. Oh, ouais, ça Mais, va, puis ça à, va. à la fin, à la toute fin, ça finissait, ça marquait le titre Dune Part 1. Ça finit comme ça. Quand... Oh, OK, c'est vraiment juste la première moitié du roman de Dune. Ben, moi, je, moi, je trouverais ça... Peut-être, contrairement à toi, moi, j'espère qu'il, qu'il ça marche et qu'il puisse en faire d'autres. Parce que, personnellement, Denis Villeneuve, c'est son projet bébé. Ouais. C'est, c'est, c'est un gros fan de Dune. Pour lui, en tant que cinéaste, qui est, moi, c'est un génie, ce gars-là, j'aimerais ça pour lui que ça marche. Pis, honnêtement, ça part mal parce que ça sort sur HBO Max en même temps. Fait que c'est sûr qu'ils vont faire des millions, des millions de recettes traite-là ouais. en partant. Je, ce que je te dis, c'est je souhaite, j'aimerais que le film fonctionne. Je ouais, pense mais, que je comprends ça ne va pas dire, ouais, mais pour, pour qu'ils puissent aller prendre une, une grosse franchise en main et qu'ils la rendent euh, magistrale. Là, je commence à te dire. Donne euh, Star Wars à Denis Villeneuve. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ce ouais. Que dire. Ah, ouais, vraiment. <rire> ben, regarde, c'est parce que ça aurait été bien. Comme on a, on a déjà dit, si J.J. Abrams aurait eu les trois, moi, je te dis, ça aurait été génial. Ouais, il ben, y aurait de bonnes continuités. Il faut qu'on ouais, mais... ouais, pas, pas de là-dessus. Là-dessus. Non, pas on a assez parlé. Là. Non, c'est ça. Oh, non, <rire> tu non. Dis, tu le dis trois fois, là, The Last Jedi, The Last Jedi, The Last... Puis ça, ça finit. Il est sept disparu, gars. <rire> en tout cas, mais c'est ça. Fait que. Bon, c'est ça, okay, mais ça, c'est on a parlé de ouais. Spiral, on a parlé de... Forever Purge. Forever Purge. Euh, Quelle autre euh, affaire tu m'avais dit que tu J'ai écouté Black Widow. Ouais. Mais sinon, euh, honnêtement, c'est pas mal tout ce que j'ai regardé en ce temps-ci. Euh... Moi, de mon côté. Ouais, c'est toi que je... Ouais, c'est à ton tour. Ouais, j'ai regardé ça. sur euh, Amazon Prime, j'ai regardé un film documentaire sur... Euh, c'est comme un film autobiographique de Val Kilmer. Ça s'appelle tout simplement Val. OK. Et euh, le, le, le côté incroyable de ce film-là, c'est que... C'est un film qui est produit, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un bébé, c'est un projet de Val Kilmer. Et ce que j'avais compris avant même de regarder, puis quand tu le vois, t'es, t'es, tu, comp- tu comprends, c'est que ouais. Val Kilmer, depuis qu'il est tout jeune, euh, lui, il est né, puis il a toujours voulu faire du cinéma. Okay. Tu le vois, puis euh, c'est parce que... C'est Mais je pense que c'est un enfant acteur, ça se peut-tu? Il a fait des choses avec l'enfant? Non, 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 ok, ok. Euh, non, un enfant acteur, pour moi, c'est un enfant qui va avoir... Euh, déjà fait des spectacles, des shows euh, ou des films ou des émissions de télé genre à Disney ou à Nickelodeon des affaires comme ça, okay. ça ou, okay. des, ou comme des Michael Calkin ou, ah, okay, ouais. euh, ah, je pensais que peut-être qu'il avait commencé parce non, qu'il y en a beaucoup non. d'acteurs qui ont fait ça euh... le côté fort de cette... mm. qu'on voit dans le produit final de ce film là c'est que Val Kilmer depuis qu'il est petit il se filme avec des caméras son père lui achetait des, 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 des caméras 8 mm qu'il appelle là, des... okay, ouais. fait que lui là depuis qu'il, depuis qu'il, 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 qu'il 5, 6, 7 ans il se filme 
Il y a des archives ah ouais. de lui. Il, a, ah il ouais. monte dans le, le film, quand ça commence, il dit, il monte un entrepôt où est-ce que tout archivé ça fait. Il dit, il y a comme pour 8000 km de bobines de film. C'est hallucinant. <rire> euh, il y a comme un, il comme, passion, il a comme là, un genre de, de super C, là, tu sais, un, un supermarché. Là. Ah ouais. Mais rempli de juste son stock à lui. Là. Ah ouais. C'est malade. Okay. Puis euh, le, il sert de toutes les, ses archives qu'il a filmées pour raconter sa vie, euh, son père, sa mère, euh, ses euh, deux frères. Est-ce qu'il y a une soeur? Il me semble que non. Je ne me rappelle plus. Une soeur. En tout cas, euh, okay. puis et ses enfants. Puis tout est monté où est-ce que tu vois l'évolution de sa carrière, ses mm -hmm. études, ses premiers spectacles bénéfiques, ses prix qu'il a rapportés quand il était jeune, euh, quand il était étudiant à New York. Euh, l'avènement de quand il travaillait sur Top Gun puis qu'il y a vraiment eu euh, une chicane entre lui et Tom Cruise okay. ça a créé euh, c'était comme un mal nécessaire pour le film la compétition qu'il y a entre Iceman et euh, okay, Maverick ouais, ouais, pour ben, ça encore plus dans, crédible, dans plus, le film euh, ouais. ils se sont ouais. vraiment comme piqués puis tu, comp tu comprends le Volcalmer il dit on est des super bons amis il y a un bon ouais, rapport ouais. mutuel euh, mais pour le besoin du film on s'est fait mm. comme ouais toi euh, tu sais comme non 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 puis ça a créé vraiment deux clans dans ce que tu vois dans le film Top Gun c'est vraiment, ouais. euh, vraiment créé deux clans où est-ce qu'il y, y a du monde qui est en arrêt de Val Kilmer pour dire comme « Ah, il Tom Cruise, nanana, nanana, tout, oh, ouais, monde, oh, ouais, 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 c'est ça. Il ouais, y, y a ces côtés-là. Puis là, c'est le fun parce que tu as des vidéos de tout ça. Tu as des vidéos qui montrent mm. qu qui, de quoi qu'ils parlent. Okay, euh, okay. Tu as, as des vidéos où est-ce que... Euh, exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Moi, je, je me rappelle quand je suis jeune, j'espérais tellement beaucoup de ce film-là. Puis c'est un navel, c'est « The Island of Dr. Morrow » avec euh, Marlon, ouais, Marlon ouais, Brando ouais, puis ouais, avec ouais, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, moi j'avais entendu parler parce que ça fait longtemps que je lis dans les magazines Cinescape, Starlog, tout ça les, les, mm -hmm. les, les coulisses de production de films puis ça avait été de la vraie merde ce qu'on appelle l'enfer d'un tournage là. ça c'en est un puis euh, là on le voit on voit les chicanes entre Marlon Brando le réalisateur euh, les scénaristes oh, ouais, tu vois ouais. tout ça fait que tu sais ah, c'est bon, bon. pas, pas des patins genre euh, Paris Hilton elle sait pas faire de la cuisine là. non 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 je commence à dire non c'est vraiment des c'est les Woody qui sont sortis mmh. dans les médias il y a 10 15 ans qui là on voit on les voit ils ont filmé fi c'est oh, ça ouais. c'est là-dedans puis, ouais, euh, cool. puis là, il monte aussi. Là. Moi, j'adore ce film-là. Je l'ai en version euh, euh, Platinum Edition DVD, là, le Tombstone. Et, euh, où est-ce qu'il fait euh, Dark Holiday là-dedans? Là. Ça, c'est un Western, ça, me semble. Hein? As-tu Tombstone? vu Tombstone? Mmh, c'est un Western, c'est oui. ça, c'est oui. ça, oui. Ça me dit quoi, mais je pense que je ne l'ai jamais vu. C'est la non. bataille du Hockey Corral là, avec euh, Wild Herp. Euh, Doc Holiday, euh, okay. euh, puis ses acolytes, son, ses deux frères, c'est ça. Oh, oh, écoute, je vais te le passer. Où, si capable de... Écoute, je te, je te recommande fortement. Tombstone, pour moi, c'est le ouais, meilleur Tombstone, film de okay. Okay, Tombstone, okay, vrai. Parce okay. que dans la même année, il y a des fois des années où tu as comme deux films qui se ressemblent. Ouais. Ça, en même temps, il y a eu une ouais, année, il ouais, ouais. y, euh, y a eu Volcano, puis Dante Speak. Il euh, y avait ouais, une autre ouais, année, il y avait ouais. eu euh, ouais. Bugs Life, puis il y avait eu Ants. Ben, mm -hmm. Cette année-là, il y avait eu euh, Tombstone, puis il y avait eu Ward Herp avec euh, Kevin Costner. OK, Et OK, OK. Kevin Costner, il était déjà sur une lancée avec Dances with Wolf. Fait que là, tout le monde disait, ah, oh, Wild Herb, ça va être écœurant. Puis non, Tombstone. Tombstone était écœurant. Tu sais, là-dedans, t'as euh, Bob Thornton, t'as uh, Bill ben... Braxton, t'as Sam Elliott, t'as uh, Val Kilmer, t'as uh, Kurt Russell. Mais euh, je connais ah, ce film-là, mais... Il y a des films que j'ai vus, mais il y a tellement longtemps que je m'en souviens plus, que je vais m'en souvenir, mais que je le commence. Comment est-ce que je veux dire? Fait que, je, vais, je pense que je vais les, soit tu me le prêtes ou je vais, je vais le trouver. Ouais, mais, mais je vais l'ouvrir, je te le prêterai. Tu me le passeras, puis je, dès, en partant en l'écoutant, je vais savoir si je les vois ou pas. Mais il y a même des films que j'ai déjà vus, mais j'étais tellement jeune que c'est comme si je n'avais jamais vu. Je le laisserai dans la voûte magique au dépôt, puis tu le prendras. C'est bon, ouais, c'est. <rire> Mais ah ouais, c'est mal dans le monde Amazon. Et puis, ouais. euh, anyway, je voulais juste pas parler de Tombstone, mais il ouais. montre un peu le... le... C'est parce qu'en gros, le côté tragique de, 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 de Val Kilmer, c'est que, tu sais, il parle de Batman aussi, il joue dans Batman Forever. Ouais, là, ouais, il, ouais. Il, lui, il a réalisé qu'il dit, que, ben, Batman, tu, tu peux pas faire grand-chose dans Batman. Tu as un costume, tu peux pas bouger, tu n'entends rien. T'sais. Il dit, en tant qu'acteur, il dit... C'est de la vraie. C'est comme... ouais, euh... C'est du easy money, tu fais de l'argent, puis ils mettent ta face et poster, mais dis-toi, en tant qu'acteur, tu peux pas faire grand-chose. Non, c'est ça, c'est pas. Que, euh, quand ils ont fait, <rire> il dit, ils m'ont offert pour beaucoup d'argent le... un autre film de Batman, puis j'ai refusé, ouais. j'ai aucun intérêt là-dedans. Ok, puis, parce euh... que c'est un passionné, c'est ça, c'est ça. C'est un acteur, c'est un, un acteur, c'est un gars acteur. dans le. De... Oui, puis. La façon, tu... acteur. Ça, la façon que tu parles, la façon que tu parles, c'est qu'il est né et qu'il voulait faire ça. Oui, oui, c'est oui, une oui. passion qu'il a depuis qu'il est petit. Puis, puis, puis un côté ça, tragique dans sa vie, à travers le documentaire, okay, euh, okay. Il, a, il a divorce avec sa femme. Euh, sa femme, c'est la, 
la fille, la, la, la fille avec qui il joue dans le film Willow. Ah ouais, ok, ouais, ok, euh, ouais, ouais, ouais. C'est celle qui est la mère de ses enfants. Il a l'impression okay, okay. parce que là, il montre. Euh, écoute, quand il parle de l'île du docteur Moreau, parce que l'affaire, c'est que il était devenu un genre de sac symbole, star, vedette Hollywood de mondial, ok. Ouais, ouais. Euh, puis c'est pas ça qu'il voulait faire. Lui, il veut vraiment aller chercher le. le, le puis ça paraît dans son, son documentaire. T'sais, il essaie pas de jouer à moi, je suis un docteur. Il l'est, ça, ça paraît. Il, il, ouais, fuck, ouais, il se filme ouais. en caméra depuis qu'il qu a 5 ans. Ouais, ouais. Euh, puis il montre que sa carrière, à un moment donné, il parle, puis il dit écoute, il te garoche de l'argent, mais arrêtez, tu vends ton âme au diable parce que tu n'as plus de vie, tu ne vois plus tes enfants, tu ne vois plus ta femme. T'sais, il dit on vit la, la vie de vedette euh, mondiale, mais le côté personnel, il est détruit, tu n'as plus de vie. Fait il dit le divorce, euh, tes enfants, ils ne te voient pas grandir. Euh, euh, puis il dit à Mané, c'est ça, j'ai arrêté de faire des films. Parce qu'il euh, il racontait que pendant le tournage de l'île du Dr. Moreau, est-ce que c'était de la, de la vraie merde, de la chicane avec tout le monde Il a reçu ses lettres de divorce pendant le tournage. Ah oh, ouais. Tu sais, c'est des okay, affaires okay, de même qu'il raconte. Okay, okay, okay. Euh, euh, pis... Il doit détester ce film-là, ah, c'est sûr. Écoute, pis, ah euh, ouais, écoute. Euh... Mais dans le film, puis là, Mané, il, il raconte, euh, il parle de son père euh, mm -hmm. qui l'a crossé financièrement parce que quand il commençait à faire de l'argent, il a aidé son père à sortir de la merde pour le côté des, des achats de terrain à, à Hollywood. Son père euh, l'a comme, euh, comme mal géré ça. Puis au lieu de poursuivre son père, il a juste signé un chèque puis il a fait comme gap Pascarac. Là. Euh, fait qu'il aurait pu être beaucoup okay. plus riche encore. Puis il, 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 tu le regardes présentement, là, toi et moi, on vit aussi bien que lui. Pour te dire. Là. Ah ouais, 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 il vit dans une petite ah, maison, ouais. euh, côte à côte avec sa fille. Ok. Euh, très modeste. Il est dérangé de monsieur, madame, tout le monde. Ben, c'est parce modeste. que le, 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 le point culminant de sa, 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 sa vie, c'est qu'il y a quelques années, il a été atteint d'un cancer à la gorge. Okay. Puis là, c'est le combat constant de ce Il y a une traqueo, ça qui peut plus parler. Fait qu'il faut qu'il pense ah, pour... Ouais, ouais c'est ça. Ah, sa carrière de Louis est, est, est anéantie. Mm -hmm. Mais là, son, euh, son... Comme son... Je vous dirais comme son baiser d'adieu. Je vous dirais côté euh, carrière euh, Hollywood. C'est ce film-là. Okay. C'est vraiment okay, bon. Ouais. Là. Moi, j'ai adoré ça parce que... C'est disponible sur quoi, ça? C'est euh, sur Amazon. Ça, Amazon, Amazon ah, Amazon Prime. Ah ouais, OK, je l'ai en plus. Ça s'appelle si juste Val. Ouais. V-A-L. Ouais, 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 ouais. Euh, ouais. Écoute, c'est un downer, ce film-là. -là, c'est pas un film comme « Oh, wow, c'est le fun! » Non, non, c'est ouais. tragique. C est, c est, tu te rends compte que c'est des humains. Tu te rends compte ah, oui, c'est euh, ça. Ben oui, on pis... voit Robert Downey Jr., on voit da Daniel Day-Lewis, on voit euh, Tom Hanks comme des, des, des dieux. Mais ce gars-là, ce monde-là, il mange, il pisse, il chie. Ah oui, ils ont une famille. C'est des humains. Ils veulent voir leurs enfants autant que nous autres. Ça, euh, comme tu dis, oui, ils sont vedettes, ils font de l'argent comme de l'eau, mais ils il voient sa fille une fois par six mois. Euh, je veux dire... Euh, moi, tu me dirais, je suis entre les deux, je suis une vedette où euh, je vois plus ma fille et mes enfants. Non, je, 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 dire, je vais dire fuck off, là, la vedettaria. Là, tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, ça ces gens-là, c'est ça. Puis, la fois que tu penses que ça montre vraiment ce côté-là, le côté humain, de regarde, ça reste des humains, ces gens-là. Euh, c'est bon, ça a l'air bon. Euh, pour je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai regardé beaucoup d'émissions euh, vidéo sur YouTube de Collider, euh, euh, Collider Movie Talk, je pense, ça s'appelle avec John Campia. Puis euh, il y avait, euh, là, je, je le dis, puis je le dirai pas, l'acteur qui a joué dans, euh, euh, il a joué un paquet de films, il fait la voix de un des personnages principaux dans la série Star Wars Rebels. Il, okay. euh, mon Dieu, c'est quoi son nom? Il y a une face de Babyface, là, il est avec, euh, euh, t'as-tu vu les films de Scooby-Doo? Non, pas vraiment. Euh, ok. Euh, Anyway, euh, Fre Freddy Prince Jr. Et voilà. Ah, oh, ok, ok. Bon, okay Freddy okay, Prince ouais, Jr., ouais. c'est un gars qui ouais. fait des arts martiaux. Euh, tu sais, pas dans ses films, là, je parle dans sa vie personnelle. Oh, ouais, dans la vraie vie, là. Puis, ouais. euh, lui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on le voit plus dans des films depuis plusieurs années. Là, là il, ah, il fait, des, il fait ouais. des voice over pour euh, Lucasfilm. Il va jouer dans des euh, séries télé, des affaires comme ça. Puis dans une interview, un il dit Ben, il dit, on est, tu fais ton argent avec tes films. Il dit, t'as pas besoin de faire 45 films pour faire bien de l'argent. Il dit, t'en fais 3, 4, 5. Puis il dit, c'est une coupe de millions à banque. Puis il dit, t'as pas besoin de plus que ça. Là. Puis il dit, après ça, il dit, moi, j'ai eu des enfants. Puis il dit, là, il dit, je cherchais une job du lundi au vendredi de 7 à 5 puis il dit ben quand tu travailles dans des séries télé ou euh, mettons des, des, des voice over pour des séries animées ben il dit t'es super bien payé pareil puis il dit le soir tu rentres chez vous tu peux souper avec ta femme puis tu vois des Quelle enfants vie, tu commences à être ah, à l'école oui. c'est du ah, monde ouais. normal ben oui c'est ça c'est pas tout le ah, monde qui veut vivre okay. la, la vedette non, ça, tu sais, des Tom Cruise de ce monde, ces affaires-là, tu sais, c'est pas tout le monde qui... Tu sais, même dans la musique, n'importe quoi, il y a des gens qui sont devenus des vedettes comme ça puis qui n'ont pas été capables, tu sais, ils ont, ils, ont, ils ont fait une dépression ou euh, ils ont tombé dans... Tu sais, dans, ils sont tombés dans la drogue, mais ils sont gelés à la face puis se saoulés parce qu'ils sont pas capables de, de, de
une idée. Tu sais, quand tu vois un petit chien qui le temps comme... Ouais. De... Bon, et Val Kelmer, il est de même quand il se promène dans son film. Là, tu le vois quand il se promène à Hollywood, puis il est de même. Il déteste Hollywood. Oh, il déteste okay. parce qu'il dit c'est okay, tout ouais. des requins ici. Il dit c'est bon. Ouais, 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 il ouais, en parle ouais. dans son documentaire. Il dit ah, il ouais. dit le monde. Il n'y a personne qui s'aime pour de vrai. Là. Tout le mm -hmm. monde se lèche le cul pour avoir le, un rôle. Le meilleur principal. rôle. Là, ouais, tout ouais, le monde ouais, pense qu'il est meilleur que tout le monde. Mais il dit il y a bien des faunés. Il y a bien du monde. Euh, euh, papa, maman l'a emmené là. c'est pas des naturels. Puis ça paraît. Ok, ouais. Ouais, puis, ouais, euh, ouais, je comprends. Ah, oh, sacré. En tout cas, ouais, ah, ça a l'air bon. C'était le côté apprendre derrière la caméra. Pas des potins, mais qu'est-ce qui se passe en dessous de comment que un, les films ou les carrières d'acteurs américains euh, sont construites, sont fabriquées. C'est un chef d'œuvre ce film-là, j'adore. Ben, ça, ça m'intéresse pour moi. Justement, j'ai Amazon Prime, fait que c'est sûr, je, un soir, je vais faire ça. Puis c'est euh, juste savoir si euh, c'est sous-titré ou c'est juste en anglais. C'est en savoir... anglais, sous-titré anglais. C'est en anglais, ok, ouais. c'est bon. On va l'écouter tout seul, finalement. <rire> Parce que ma blonde, elle, elle écoute pas des enfants en anglais. Ben, avec Isabelle, elle écoute, euh, comprend pas vraiment l'anglais. Elle comprend un peu. Elle écoute okay. avec moi. Ouais. Euh, je te dirais qu'aux deux tiers du film, elle a débarqué parce que c'était trop, elle avait trop de 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 de, de, okay, de, de mauvais, à ouais. Ouais. Et Puis en même temps, le film c'est pas un film comme wouh wow, wouh tu sais, c'est c'est ça, c'est un documentaire là, c'est ça ouais. Puis, euh, ce qui est, ce qui ouais. est super cute, euh, puis ça, t'as des enfants, ça vient te chercher. Euh, deux choses, un, son, tu montres qu'il montre son frère qui est décédé. Ben, il montre pas son frère, mais il parle de ce qui s'est passé. Son frère okay. a fait une crise d'épilepsie dans une piscine, puis son père avait oublié de lui donner le médicament. Parce qu'il y a ce côté-là qui est tragique. Puis il y a aussi le côté où est-ce que c'est son garçon à lui, parce que lui, il y a un garçon puis une fille. Euh, puis c'est son garçon qui fait la narration, puis il monte son garçon dans le studio d'enregistrement, puis son gars lit les, les textes que son père a écrits pour le documentaire, puis ça vient chercher son gars, parce qu'à la fin, il lit comme les choses les plus importantes de ma vie, il reste mon garçon puis ma fille, puis là, son, son gars, il comme pas rebroyé, puis... En tout cas, ah, c'est ouais, carré, tu sais, c'est ouais. côté C'est vrai, c'est real, tu sais, ouais, c'est ouais, 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 ouais. ça. Hein? C'est ah, super bon. Puis Van mmh. Kelmer, là, tu le vois, le, dans les, les, les derniers jours de, du tournage de ça, là, pour le documentaire, les scènes qu'il a tournées pour le documentaire, et il s'habille d'avoir de comment. Il est en comment en chemise à Hawaiian avec un flotte tout du coup pour cacher sa traqueuse. Euh, <rire> casquette des 49ers de San Francisco. Euh, <rire> des shirts roses. Puis des bobettes. Euh, pas des bobettes, mais des, des sandales avec des bas blancs. Puis, euh, tu sais, il s'en <rire> corps. Il s'en corps, c'est ça. Moi, j'ai tu sais, essayé plus d'impressionner oh, personne. Ouais. Il, il vit la vie, là. Puis comme, il vit allez, sa vie comme il, il faut. Il est super euh, puis, euh, ouais. Il est super le fun. Ça, il... montre son... ça montre le bon, le co... ça, son bon côté aussi. Ouais. Son côté de personne, tout le... mais surtout madame, tout le monde. Puis... Ben, ça a l'air cool, mais en tout cas, euh, ça m'intéresse. Ouais. Je, je pense que je vais l'écouter. Mmh. Sur ça, Danny, euh, je pense qu'on va, on... va terminer là-dessus. Oui, ça va terminer là-dessus. Je ne sais pas, on va faire une heure. Presque une heure. Presque une heure. On... Il nous ah. reste un... Mettons, si on va faire une heure, il nous resterait... 5-6 minutes. On a reçu okay. un dernier sujet que tu as embarqué peut-être vite vite. Là. Genre, qu'est-ce que tu, tu regardes bientôt là, qui s'en vient? Euh, qu'est-ce que je regarde bientôt? Tabarouette. Et, euh, attends une minute. J'ai vu un film euh, qui s'en venait. Là. Euh, ah oui, Snake Eyes. J'ai euh, <rire> Joe. Mais c'est ça que je me souviens. Le film est déjà Le nouveau... disponible en, en location sur Internet. Hein, en tout cas, en ah, peut-être. Ouais, 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 c'est ce que j'ai vu hier qui s'en venait. Il y a un autre film. Là, je me suis dit, hey, écoute, Denis, excuse-moi. J'ai... J'ai pas pensé euh, que ce qui... Mais il y, y a quelque chose d'autre qui m'intéressait qui va sortir. Là, que mais... tu dire que je sais pas, je m'en souviens plus, Denis. Pas, pas, pas de Last Jedi. <rire> non, euh, pas de Last Jedi, ça va être euh, Rise of Skywalker. Ah, c'est pas le... Le... Fall of Skywalker. Je... Je... <rire> hey, les... hey, on peut de parler atroce. de ça. As-tu ouais, as vu, par exemple, un bon côté de l'univers de Star Wars? Un. Ouais. Euh, ben, McGee, hey, Middle Run, c'était bon. Les jeunes, tu parles, là. Euh, euh, exact. As-tu ouais. as regardé l'annonce de ça? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, j'ai vu un peu. C'est quoi? C'est un anime japonais mélangé avec Star ben, Wars? C'est quoi? Il y a eu. Euh, il y a eu euh, moi, moi j'allais chez nous en DVD qui est moins populaire, là, mais il y a eu un, un film de neuf courts métrages d'animation japonaise de Batman. Ça s'appelle Dark, Darkest Night, de quoi de même? J'allais en DVD. Ok, ok. Euh, puis il y a eu, bien sûr, le très populaire, le Animatrix, qu'il y a eu comme ça. Ou est-ce mm. que c'était un DVD qui était sorti avec neuf courts métrages animés de, de compagnies japonaises? Mais ben là, c'est ça, Visions, c'est un, une série de neuf épisodes de courts euh, durée environ de 5 à 15 minutes maximum. Ok, là, ok. Ou est-ce que chaque semaine, pendant neuf semaines, tu vas avoir un, un, un mini-film? Euh, mm. Mais c'est. C'est des. Euh, c'est licencié à des euh, studios d'animation japonais. C'est pas Lucasfilm ouais, ouais. qui les fait. Lucas non, non c'est ça, ça que j'ai vu. C'est juste la comme Il fait juste s'occuper du contrôle de qualité puis de, 
euh, de la distribution au travers de Disney Plus. Okay, mais okay. les films, c'est pas, c'est pas euh, Disney, non, c'est pas Star Walker, Ranch. C'est les c'est japonais ça, qui crient tout ça. le. C'est ça. Puis après okay. ça, c'est appro- c'est, j'imagine que c'est supervisé puis approuvé par Lucasfilm, bien sûr. Mais ouais. c'est vraiment pour avoir un goût externe de l'univers de Star Wars euh, par des gens euh, d'un, de côté asiatique. Puis à la base, Star Wars a été inspiré par The Seven Samurai. Fait que ça fit. Ok, dis, ouais, oui, je comprends. C'est, ouais. c'est ça que j'ai. j'ai... Ouais, j'ai ouais. adoré, en tout cas, voir le petit bout. Là. Il, y a, il y a quelques styles d'animation que j'ai fait « Ah, pas vraiment mon genre. » Mais ouais. il en font un peu pour tous les genres. Là. Tu sais, il y a du style animé avec les, des bonhommes à genre Bubblehead. Puis il y en a d'autres qui sont super sombres, comme en crâne noir, avec ah, le okay. sable ouais, rouge. Ouais, ouais, T'en as ouais. d'autres qui sont très comme genre euh, Halo, ou euh, tu sais, le, le côté euh, sci-fi, euh, fucké, euh, tu sais, les sables laser qui qui sont comme grands, comme 20 pieds de long, là, tu sais, des... <rire> pas, un point un peu exagéré, là. Non, oh, c'est euh, ça. Ouais, fait que... Mais, tu sais, je vais donner la chance à ça. Vision, là, j'ai... Wow. Ouais, ben, surtout si tu dis que ça ne dure pas très longtemps, c'est pas peur que tu peux te claquer ça one shot une soirée. Ben, dans, le même, dans le même genre, il euh, ouais. y a quand même tout de, de, de la même série, ce qui, ce qui est disponible présentement, la série What If de Marvel. Mmh, ouais, tu n'as parlé de ça, ça, c'est bon, ouais, c'est bon. Ouais. T'as, t'as, t'as pas regardé uh, What If Adam? Non, non, je sais, c'est... mais c'est que ça va avec le multiverse, là. Le... Ouais, c'est, c'est ouais, dans les bandes peut... de Marvel Comics depuis longtemps, je pense qu'il y a eu 3 ou 4 séries euh, de, ouais. euh, sans arrêt, là, euh, de What If. Puis t'avais genre. Euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prennent des. Euh, des histoires importantes qui se sont passées dans Marvel Comics, puis ils les refont, mais comme s'il y aurait eu de quoi qui aurait changé le cours du temps, le développement de cette mmh. histoire-là. Fait que, ouais. exemple, à un moment donné, il y en a une que j'avais eue, que j'avais adoré, qui était euh, « Qu'est-ce qui se serait passé si, le mettons, le, ce qui devient Venom, le, le costume, le, le symbiote, s'il ouais. allait rester collé à Spider-Man? Qu'est-ce que ça serait fait? Qu'est-ce que ça aurait fait à Peter Parker? Ah, okay, euh, t'en as ouais. d'autres où est-ce que c'est... Euh, 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 la première pression de Punisher, c'est euh, lorsqu'il a été engagé par le Kingpin pour tuer Spider-Man, mais finalement, il ne tue pas. Puis là, c'est qu'est-ce qui serait arrivé si King, euh, Punisher aurait tué Spider-Man? Euh, okay, t'en as ouais, d'autres ouais. où est-ce que... Tu sais, c'est des affaires comme ça. Là. Ah, c'est cool, ça, pareil. Puis, c'est, puis là, c'est ils, ils, ils font le, leur version de What If sur Disney+, Plus animé, et les, le visuel était écœurant, là, mais ah ouais. c'est des what if qui sont comme des déviants de, des films de Marvel. Fait que okay, okay. Le premier, c'était euh, la semaine passée, on avait, euh, qu'est-ce qui serait arrivé, ce serait euh, euh, Sharon Carter qui aurait pris le sérum du super soldat à la place de Steve Rogers. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, cette ouais. semaine, c'était euh, si euh, euh, les Ravengers auraient... Euh, Pris, au lieu de prendre euh, euh, Peter Quill, tu sais, le petit garçon, puis l'amener dans mmh. l'espace, c'est à la place, il aurait pris T'Challa de, des Black Panther, puis il l'aurait ramené, oh, ouais, comment okay. ça aurait changé, puis c'est hallucinant, parce que là, dans cet épisode-là, euh, Thanos, il a jamais fait le clic, parce qu'il était engagé avec les Ravengers, puis là, tout le monde le traite de mental, puis il disait, ah, mais si on effacerait tout le monde, tu sais, il dit, non, t'es un, t'es un malade, puis ah, c'est une joke, c'est une joke, tu sais. <rire> puis euh, la, la bonté de T'Challa, tu sais, qui est pas le Black Panther, mais qui est comme. Qui est, qui est, qui est, oh, comme voilà. Bon, ben. Là-dedans, il réussit à, à faire que l'équipe des Ravengers devienne un genre de Robin des Bois qui prennent aux riches puis redonner aux pauvres dans la société. Pis, oh, okay. Ça change toute la donne. Ça change toute la en donne. Le canard, ouais, il, est dans, il est dans l'épisode de numéro 2. Euh, pis, en tout cas, c'est, c'est ça. Puis là, dans le, je pense que c'est l'épisode 8 sur 9, euh, parce que j'ai déjà eu la liste des, des épisodes. Ça va être Marvel, okay. Marvel Zombies. Ça va être l'univers des zombies à travers Marvel. Qui ah, va être dans yeah. le fait que, moi, je t'invite ah, à regarder yeah. ça. Là. Moi, ce que j'ai... Oh, ouais. il, y a, il y a tout le temps des haters qui, qui haïssent tout euh, n'importe quoi. Là. Puis, oh, euh... c'est n'importe quoi là. Mais, c'est, mais c'est je te dis, là, les, les what if, là, oh, c'est du bon bon. Puis c'est le fun, c'est que ça finit tout le temps en disant oh, J'aimerais ça savoir ce qui se passe après. Mais il n'y en aura pas d'après. C'est des what if. C'est, le c'est temps des what if, ouais, c'est, c'est ça. On prend, c'est on prend ça. un élément. Euh, Imagine si. Ils, ouais. ils font une, un, comme un, un variant de ce... à partir d'un élément clé qui change la donne. Puis à un moment donné, il arrête. That's it. Puis il te laisse imaginer ce qui pourrait se passer. Il te laisse imaginer ah, c'est intéressant, hein, ouais, j'ai, j'ai écouté ça. Une autre, une autre bonne affaire qu'on va je pourrais écouter. Il n'y a que... pas de mauvaise affaire, tu sais. Pour toutes les spirales, tu as des visions. Des, euh, ah non, c'est ça, non, non. Mais tu sais, c'est rare, je vais parler des affaires pas bonnes, là, mais là, c'est parce que des fois, on donne des, des recommandations au monde de quoi pas écouter aussi. Là, t'sais. Non, mais t'sais, c'est, c'est, c'est juste drôle, mais il y a plus de bons stocks qui se fait. Je suis quand même positif dans la vie. Il y, y a bien du bon stuff qui se fait. Il y a en masse de stuff qui se fait pour nous entertainer pas mal tout le temps. Là, fait que, euh, ça, ça va être quelque chose que je vais écouter, ça, Vision aussi. Là, fait Frank, tu... ouais. en quelques secondes. Ouais, vas-y. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ben, merci à toi, Denis. De on, va, on va en faire d'autres dans pas long. 
ben, tu es certain, mon Denis, euh, quand tu veux. All right. Puis, euh, euh, je te ouais. dis merci beaucoup d'avoir participé. Puis, merci euh, à toi on aussi. va conclure ça là-dessus. On a refait, euh, on a refait une heure. All right. Euh, hey, très, très, très une heure, tabarouette. Fait que, euh, reste là. Une heure, bouge pas. Bouge pas. Moi, je vais faire le close. Puis, on se reparle là-dessus après. Ça sera pas long. Et puis en passant aux gens qui nous regardent, vous pouvez vous abonner à la, ouais. face, face, la, face, à la page Facebook de Stemaniax, ou à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube. On vous accepte, vous êtes nos frères amis. Bye bye. Parfait, salut tout le monde, bye bye, à la prochaine.